हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज ओके सो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज कैरीज बाय एनी स्पेसिज ऑक्सीडेशन नंबर मे एखाद स्पेसिज वो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है तय मना ऑक्सीडेशन नंबर अस मना ओके नेक्स्ट कैलक्युलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस कैलक्युलेशन इन्वॉल्व सम रूल्स सो हि वी आर गोइंग टू स्टडी दीज रूल्स वन बाय वन फर्स्ट रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो मीन्स वॉट वैन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो ओके फॉर एक्जाम्पल एच टू सी एल टू ओ थ्री एस एट ऑल आर दिज इन फ्री स्टेट देर फोर इट कैरीज ऑक्सीडेशन नंबर zero second rule is the oxidation number of an atom in a mono atomic ion is equal to its charge thus alkali metals have oxidation number plus 1 in all their compounds and alkaline earth metals have oxidation number plus 2 in all their compound so remember for alkali metals oxidation number is Plus one in all their compounds, and for alkaline earth metals, uh, oxidation number is plus two. You know about alkali metals and alkaline earth metals. What is alkali metals and what is alkaline earth metals? In periodic table, alkali metals are present in group first. See here, position of alkali metals and alkaline earth metals. Okay, so. the elements which are present in group first are known as alkali metals and the elements which are present in group second are known as alkaline earth metal okay so remember this uh, element so you can easily identify their oxidation state so in group first lithium sodium potassium rubidium cesium and francium come and in group second barium beryllium magnesium calcium strontium barium radon these are come okay so remember these elements for alkali metals oxidation state is plus 1 and for alkaline earth metal oxidation state is plus 2 he lakshat teva alkali metals sathi plus 1 oxidation state asthe आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स साठी प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट असते ओके म्हणजे ज्यावेळी एखादा कंपाउंड मोनो ऍटॉमिक आयन मध्ये प्रेझेंट असेल त्यावेळी त्या स्पेसिसवर जेवढा चार्ज असतो तेवढी त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट असते ओके थर्ड रूल द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज युजली मायनस टू इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट पेरॉक्साइड और peroxide ion where it has oxidation number of minus 1 and superoxide each oxygen has oxidation number minus half so in most of the compound oxygen carries minus 2 charge okay but in case of peroxide and peroxide ion it shows oxidation number minus 1 and in case of superoxide its oxidation state is minus half peroxide means h2o2 or na2o2 type of compounds okay and superoxide ko2 nao2 type of compounds see here this is superoxide this is peroxide and this is oxygen present with or combined with any other metals or non metals okay so see here uh, in calcium oxide the oxidation state of oxygen is minus 2 that is usually minus uh, oxide oxygen shows minus 2 as its oxidation state in case of peroxide it shows minus 1 as oxidation state 
here also oxidation state of oxygen is minus 1 and in superoxide it shows oxidation state as minus half and in OF2 oxidation number of oxygen is plus 2 so remember this in case of OF2 oxygen shows plus 2 oxidation state this is exception okay so you remember oxygen shows minus 2 uh, as oxidation state in all of its compound and exception is in case of peroxide and superoxide fourth rule the oxidation number of hydrogen atom is either plus 1 or minus 1 when the H atom is bonded to metals its oxidation number is plus 1 when it is bonded to metals it possesses oxidation number of minus 1 म्हणजे जेव्हा भी हायड्रोजन नॉन मेटल्स बरोबर कंबाइन झालेला असेल तेव्हा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे प्लस 1 असणार आहे आणि मेटल बरोबर कंबाइन झालेला असेल तेव्हा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे माइनस 1 तर हे रूल्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत ओके प्लस 1 कधी असणार हायड्रोजन जेव्हा तो नॉन मेटल्स बरोबर कंबाइन झालेला असणार नॉन मेटल्स म्हणजे काय गॅसेस वगैरे त्यांच्या सोबत जेव्हा कंबाइन असेल हायड्रोजन तेव्हा तो काय असणार आहे प्लस 1 असणार आहे आणि जेव्हा मेटल्स सोबत कंबाइन असणार आहे तेव्हा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही माइनस 1 असणार आहे सो सी हियर लिथियम बरोबर जेव्हा कंबाइन आहे तेव्हा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे प्लस 1 बिकॉज लिथियम इज अ मेटल नाउ कॅल्शियम हियर आल्सो इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट इज माइनस 1 बिकॉज कॅल्शियम इज अ मेटल अँड कॅल्शियम शोज प्लस 2 एज ऑक्सिडेशन स्टेट व्हाई प्लस 2 बिकॉज कॅल्शियम इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल अँड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सिडेशन स्टेट इज प्लस 2 ओके सी हियर लिथियम शोज ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस 1 बिकॉज इट कम अंडर अल्कली मेटल ओके देन हियर ऑक्सिजन इज अ नॉन मेटल देयरफॉर हायड्रोजन शोज प्लस 1 एज अ ऑक्सिडेशन नंबर हायड्रोजन कोणा बरोबर अटॅच आहे नॉन मेटल बरोबर ऑक्सिजन काय आहे नॉन मेटल आहे मेटल नाही आहे ऑक्सिजन म्हणून त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार हायड्रोजनची प्लस 1 आणि ऑक्सिजनची काय आहे बघा ऑक्सिडेशन स्टेट माइनस 2 कारण ऑक्सिजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड शोज माइनस 2 एज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट ओके इथे पण बघा हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे प्लस वन आणि ऑक्सिजन ची माइनस टू सो रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट रूल दी ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज माइनस वन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड ऑक्सिडेशन स्टेट फ्लोरीन ची माइनस वन असते दी अदर हायलोजन्स फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयन आयोडीन यूजुअली एक्सिबिट ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ माइनस वन इन द हेलाइड कंपाउंड हायलोजन साठी कोणती असते ऑक्सिडेशन स्टेट जेव्हा हॅलाइड कंपाउंड्स फॉर्म करत असतील हॅलाइड कंपाउंड्स असतील तेव्हा क्लोरीन ब्रोमीन आणि आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही माइनस 1 असते हाऊएव्हर इन कंपाउंड्स इन व्हिच हॅलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन अँड आयोडीन आर बॉंडेड टू ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हॅलोजन इज प्लस 1 फॉर एग्जांपल एचएफ सी हियर ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज माइनस वन, ओके, देन केबीआर, इन दिस कंपाउंड ब्रोमीन कैरीज माइनस वन एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ, हियर क्लोरीन इज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट कैरीज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मंजे जबी हैलाइड्स, हैलाइड्स में इतने इतना ग्रुप सेवेंटीन में जैसे प्रेजेंट अस्तर तैना मने इसे हैलोजन्स कि वह ओके मग क्लोरीन ब्रोमीन आणि आयोडीन हे जावेडी ऑक्सिजन बरोबर कंबाइन असतात किंवा बॉंडेड असतात ऑक्सिजन बरोबर त्यांनी कंपाउंड फॉर्म केलेले असतं त्यावी त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट ही प्लस 1 असते ओके आणि जेव्हा क्लोरीन ब्रोमीन आणि आयोडीन हे ऑक्सिजन सोडून इतर कंपाउंड एलिमेंट्स बरोबर कंपाउंड फॉर्म करतात त्यावी त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट ही माइनस 1 असते आणि क्लोरीन हा सगळ्या कंपाउंड्स मध्ये माइनस 1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो समजला पाचवा रूल 
तुम्ही हे जे रूल्स आहेत ना ते शॉर्टमध्ये कुठेतरी लिहून काढा एवढे मोठे स्टेटमेंट लिहिण्यापेक्षा शॉर्टमध्ये लिहिला तरी चालतील ओके म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करता येतील नेक्स्ट रूल द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्युल इज झिरो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्युल इज झिरो मीन्स वॉट वॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस रूल ज्यावेळी तुमचा ॲटम किंवा कंपाऊंड काय असेल न्यूट्रल असेल तुमचा मॉलिक्युल घेतलेला न्यूट्रल आहे त्यावेळी त्या न्यूट्रल मॉलिक्युलमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सगळ्या एलिमेंटच्या ऑक्सिडेशन स्टेटची सम ही काय असते झिरो असते ओके समजलं आहे म्हणजे बघा फॉर एक्झाम्पल एन ए सी एल मीन्स एन ए सी एल हे कंपाऊंड घेतलं ओके हा मॉलिक्युल कसा आहे न्यूट्रल आहे कोणतं चार्ज लिहिलेला आहे का या कंपाऊंडवर नाही बरोबर आहे ना मग या कंपाऊंडवर कोणताही चार्ज नाही आहे हा न्यूट्रल आहे मग याच्यामधल्या मी जर समजा एन एची ऑक्सिडेशन स्टेट घेतली एक्स घ्या कन्सिडर कर केलं मी एक्स ओके आपल्याला लिहिता येते ऑक्सिडेशन स्टेट एन एची काय सांगू शकतो आपण इथे प्लस वन का प्लस वन बिकॉज एन ए इज अल्क्लिमेटल ओके मग अल्क्लिमेटलसाठी प्लस वन असते ऑक्सिडेशन स्टेट त्याच्यानंतर सी एलसाठी काय असणार आत्ताच बघितलं ना आपण ज्यावेळी हॅलोजन्स ऑक्सिजन सोडून इतर कंपाऊंड बरोबर अटॅच असतात त्यावेळी त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही मायनस वन असते हां आपण आत्ता सिक्स रूल बघतो आहे काय बघतो आहे की ज्यावेळी मॉलिक्युल न्यूट्रल असतो त्यावेळी त्याच्यामधल्या एलिमेंट्सच्या किंवा ॲटमच्या ऑक्सिडेशन स्टेटची बेरीज ही किती असते झिरो परत एकदा मी लिहिते बघा ते एक्झाम्पल ओके एन ए सी एल मॉलिक्युल कसा आहे न्यूट्रल म सोडियमसाठी ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस वन प्लस क्लोरीनसाठी ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे मायनस वन जर ही तुम्ही सम केलात तर किती येणार झिरो येणार सो धिस इज द मिनिंग ऑफ सिक्स रूल द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्युल इज झिरो ज्यावेळी मॉलिक्युल न्यूट्रल असतो त्यावेळी त्याच्यामधल्या ॲटम्सच्या ऑक्सिडेशन नंबरची सम ही काय असते झिरो असते ओके न्यूट्रल मॉलिक्युल कसा ओळखायचा ज्यावेळी एखाद्या स्पेसिजवरती कोणताही चार्ज लिहिलेला नसतो त्यावेळी त्याला न्यूट्रल मॉलिक्युल असं म्हणायचं फॉर एक्झाम्पल के सी एल एन ए सी एल एच टू ओ ओके सो दिस स्पेसिस डज नॉट कॅरी एनी चार्ज ऑन इट दे फॉर दे आर नोन ॲज न्यूट्रल मॉलिक्युल्स आणि आयॉनिक स्पेसिस कसं म्हणायचं इफ आय राईट य एच थ्री ओ प्लस देन इट इज नॉट अ न्यूट्रॉल मॉलिक्युल कारण याच्यावरती कोणता चार्ज प्रेझेंट आहे प्लस वन ज्यावेळी एखाद्या कंपाऊंडवर किंवा मॉलिक्युलवर चार्ज लिहिलेला असतो त्यावेळी तो न्यूट्रल नसतो त्यावेळी तो काय असतो आयॉनिक स्पेसिस असते आयॉनिक म्हणजे आयन्स किती टाईप आयन म्हणजे काय कॅटायन आणि कॅनायन मग कंबाईन त्याला काय म्हणतो आपण आयॉनिक स्पेसिस म्हणतो आयन्स फॉर्म करू शकतो तो ओके तर असं आहे ते आपण सिक्स सेवन्थ रूल बघूया आता द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ पॉली ॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ दी आयन ओके तो तर सातवा रूल काय आहे अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ पॉली ॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ द आयन आता काय म्हटलेलं आहे मगाशी कोणता मॉलिक्युल होता न्यूट्रल मॉलिक्युल आता तुमचा जर पॉली ॲटॉमिक आयन असेल तर पॉली ॲटॉमिक आयन म्हणजे काय पॉली मीन्स मेनी ॲटॉमिक मीन्स ॲटम भरपूर ॲटम असणारा जर तुमचा आयन प्रेझेंट आहे इथे ओके आयॉनिक स्पेसिस जर प्रेझेंट असेल तर त्या आयनसाठी त्या आयनमध्ये जेवढे तुमच्या ॲटम्स असतील प्रेझेंट त्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज ही त्या त्या स्पेसिसवर जेवढा चार्ज असतो प्रेझेंट तेवढी असते बेरीज ओके जरी आता तुम्हाला हे कठीण वाटत असेल तरी ते कठीण नाही आहे ज्यावेळी आपण एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करू त्यावेळी तुम्हाला समजेल ह्याचा अर्थ काय द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द ॲटम्स इन अ पॉली ॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ दी आयन म्हणजे आता मग अशी मी जसं एन एस सी एल घेतलेलं बरोबर ना 
एन ए सी एल आणि काय सांगितलेलं ह्या दोघांच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज केली तर किती येणार ती झिरो येणार का तर इथे कोणताही चार्ज प्रेझेंट नाही आहे त्या कंपाऊंडवरती मॉलिक्युलवरती म्हणून झिरो चार्ज नाही आहे मग त्याच्यावर कोणता कन्सिडर करायचा चार्ज झिरो मग आता जर समजा मी असं लिहिलं एन ए सी एल प्लस टू असं नसता पण मी लिहिते इथे तुम्हाला समजण्यासाठी वेटा परत लिहिते एन ए सी एल प्लस टू मी आता तुम्हाला सातवा रूल्स एक्सप्लेन करते ओके तर आता या चा स्पेसिसवरती चार्ज कोणता आहे प्लस टू मग याचाच अर्थ काय ज्यावेळी अशा टाईपची स्पेसिस असते एखाद्या स्पेसिसवरती चार्ज असतो त्यावेळी त्या स्पेसिसमधल्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज ही त्या स्पेसिसवर असणाऱ्या चार्ज एवढी असते म्हणजे जर समजा मी आता इथे ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सी एल केलं समजा ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सी एल केलं तर ती किती आली पाहिजे बेरीज प्लस टू एवढी आली पाहिजे हे मी एक जस्ट एक्झाम्पल दिलं आहे हा असं नसतं एन ए सी एल प्लस टू असं नसतं मी जस्ट तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं आहे समजून घेण्यासाठी ओके सो दिस इज द सेवन्थ रूल नेक्स्ट रूल वेन टू ऑर मोर ॲटम्स ऑफ अन एलिमेंट आर प्रेझेंट इन मॉलिक्युल ऑर आयन ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ द ॲटम ऑफ दॅट एलिमेंट विल बी ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल द ॲटम्स ऑफ दॅट एलिमेंट इन दॅट मॉलिक्युल्स तर ज्यावेळी एखाद्या एलिमेंटमध्ये टू ऑर मोर ॲटम्स प्रेझेंट असतील तेव्हा ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ द ॲटम ऑफ दॅट एलिमेंट विल बी ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल द ॲटम्स ऑफ दॅट एलिमेंट इन दॅट मॉलिक्युल्स तर आठवा रूल जो आहे त्यावेळी तो आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना बघणार आहोत कारण तिथेच तो बेटर अंडरस्टँड होईल नेक्स्ट लेट्स डू सम एक्झाम्पल्स आता आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे ते समजेल जर तुम्हाला आता ह्या रोलमध्ये असं वाटत असेल खूप एक्सप्लेनेशन होतं किंवा नाही समजलं तर काही प्रॉब्लेम नाही ज्यावेळी आपण एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करू त्यावेळी ते खूप सोपं वाटणार आहे तुम्हाला कारण एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायला असणार आहेत एक्झाममध्ये रूल्स लिहा असा कधी क्वेश्चन नसतो सो एक्झाम्पल्स समजून घ्या सो फर्स्ट एक्झाम्पल सी एस ओ टू ओके यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कलर एलिमेंट जे कलर करून दाखवलेले आहेत त्या एलिमेंटसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे ऑक्सिडेशन नंबर कॅल्क्युलेट करायचा आहे सो हिअर एस ओ टू इज अ न्यूट्रल मॉलिक्युल व्हाय न्यूट्रल बिकॉज इट डज नॉट कॅरी एनी चार्ज ऑन इट कोणता चार्ज लिहिलेला आहे का एस ओ टूवर नाही म्हणजे तो कसा आहे न्यूट्रल आहे ओके सो हेन्स सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल ॲटम ऑफ एस ओ टू इज इक्वल टू झिरो मग आता हा मॉलिक्युल न्यूट्रल आहे म्हणजे त्याच्या त्या ॲटम एलिमेंटमध्ये किंवा मॉलिक्युलमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सगळ्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची सम किती असली पाहिजे झिरो असली पाहिजे न्यूट्रल आहे मॉलिक्युल म्हणून कोणताही चार्ज नाही आहे म्हणून दॅट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस प्लस टू इथे टू का घेतले तर ऑक्सिजन किती आहेत प्रेझेंट दोन आहेत म्हणून टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू झिरो ना ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस तुम्हाला एस चे ऑक्सिडेशन स्टेट काय करायचे कॅल्क्युलेट करायचे आहे ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस प्लस टू इंटू ना ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिजनचे ऑक्सिडेशन नंबर काय असते इन मोस्ट कंपाऊंड ऑक्सिजन कॅरीज मायनस टू ॲज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट सो हिअर राईट डाऊन मायनस टू इज इक्वल टू झिरो नाव सॉल्व्ह दिस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस मायनस टू इंटू टू सो इज इक्वल टू झिरो सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस फोर सो इन दिस वे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ ॲटम समजलं आहे सेकंड एक्झाम्पल घेऊया आपण सी नेक्स्ट एक्झाम्पल एस ओ फोर टू मायनस सी हिअर विथ चार्ज इज प्रेझेंट ऑन एस ओ फोर टू मायनस ओके सो दिस इज नॉट अ न्यूट्रल मॉलिक्युल इट इज अ आयॉनिक स्पेसिस 
ज्यावेळी एखाद्या कंपाऊंडवरती चार्ज प्रेझेंट असतो त्यावेळी त्याला आयोनिक स्पेसिस म्हणायचं ओके आणि ज्यावेळी चार्ज प्रेझेंट नसतो त्यावेळी त्याला न्यूट्रॉन मॉलिक्युल म्हणायचं मग अशी बघा चार्ज होता का प्रेझेंट सी आर एस ओ टूवरती कोणता चार्ज होता का नाही म्हणून तो कोणता मॉलिक्युल होता न्यूट्रल आता एस ओ फोरवरती टू मायनस चार्ज प्रेझेंट आहे बघा इथे मायनस टू चार्ज प्रेझेंट आहे इथे बरोबर ना म्हणून ही कोणती स्पेसिस आहे आयोनिक ओके हेन्स सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल ऍटम ऑफ एस ओ फोर इज इक्वल टू किती असणार मायनस टू त्या स्पेसिसवरती जेवढा चार्ज प्रेझेंट असतो तेवढ्या त्या स्पेसिसमधल्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज असते ओके मग आता कोणकोणत्या ॲटम प्रेझेंट आहेत त्या स्पेसिसमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस प्लस फोर इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ओ फाय फोर बिकॉज ऑक्सिजन आर प्रेझेंट इन फोर इन नंबर ओके चार आहेत ऑक्सिजन इज इक्वल टू मायनस टू देन कॅल्क्युलेट ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस जो रेड कलरमध्ये लिहिलेला एलिमेंट आहे ना त्याच्यासाठी आप, आपण ऑक्सिडेशन नंबर कॅल्क्युलेट करतोय ओके ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस प्लस फोर इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन किती असते मायनस टू इज इक्वल टू मायनस टू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस मायनस एट इज इक्वल टू मायनस टू देन कॅल्क्युलेट दिस अँड राईट डाऊन दी आन्सर सो हिअर ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एस विल बी प्लस सिक्स ओके नाव थर्ड एक्झाम्पल के एम एन ओ फोर सी अ इट इज ऑल्सो न्यूट्रल स्पेसिस बिकॉज देर इज नो चार्ज प्रेझेंट ऑन के एम एन ओ फोर स्पेसिस कोणताही चार्ज प्रेझेंट नाही आहे म्हणून ही कशी असणार आहे न्यूट्रल स्पेसिस मग त्या स्पेसिसमध्ये प्रेझेंट असलेल्या सगळ्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज काय असणार आहे झिरो असणार आहे कारण स्पेसिस कशी आहे न्यूट्रल आहे सो सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल ॲटम्स ऑफ के एम एनो फोर इज इक्वल टू झिरो दॅट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एम एन प्लस फोर इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू झिरो सगळे ॲटम जे प्रेझेंट आहेत त्या स्पेसिसमध्ये त्या सगळ्या ॲटमच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज किती असणार झिरो मग आता व्हॅल्यू ठेवा त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ के वन वाय आय राईट हिअर वन वन का लिहिला तिथे के के म्हणजे काय पोटॅशियम कसा आहे तो अल्कली मेटल आहे की अल्कलाईन अर्थ मेटल अल्कली मेटल आहे पोटॅशियम म्हणून वन घेतलेला आहे नाव ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एम एन दिस इज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट आपण तो कॅल्क्युलेट करणार आहोत प्लस फोर इंटू मायनस टू इज इक्वल टू झिरो आता प्रत्येक वेळी मी सांगत नाही मायनस टू का घेतलं ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते मायनस टू त्याच्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एम एन भेटेल प्लस सेवन नेक्स्ट एक्झाम्पल के टू सी आर टू ओ सेवन कसं आहे न्यूट्रल स्पेसिस आहे याचं सर्त त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ॲटमची बेरीज किती असणार आहे झिरो ऑक्सिडेशन नंबरची ओके सो टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ के टू का घेतलं कारण पोटॅशियम किती नंबरमध्ये आहे टू इन नंबर बरोबर नेक्स्ट टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सी आर क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे क्रोमियम किती आहे दोन प्लस सेवन इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू झिरो इज इक्वल टू झिरो का मॉलिक्युल न्यूट्रल आहे नेक्स्ट टू इंटू वन वन फॉर पोटॅशियम पोटॅशियम अल्कली मेटल आहे प्लस टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कॅल्क्युलेट करायची आहे आपल्याला सेवन इंटू मायनस टू इज इक्वल टू झिरो टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस टू मायनस फोर्टीन आता हे कसे आले आहेत बघा चौदा आणि हे इथे प्लस टू कसे आले टू इंटू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हे प्लस टू इकडचे आहेत हा हे आहेत ते कॅल्क्युलेशन तुम्ही कराल त्यावेळी समजेल तुम्हाला हे टू इंटू वन टू मग हे टू इथे लिहिलेले आहेत हे टू ऑक्सिडेशन नंबर हे इथे आहे ओके कॅल्क्युलेशन करून बघा हे समजेल तुम्हाला आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फाइंड आउट करायचा आहे सी आर टू नाही बघा सी आर टू साठी करायचा नाही आहे आपल्याला ओनली सी आर साठी म्हणून हे जे दोन होते ह्या साईडला लिहिलेले ते आपण इकडे भागाकारात नेणार आहोत मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे इकडे म्हणून तिकडे 
डिवाइड मध्य अशा प्रकार तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फाइंड आउट करना प्लस सिक्स ओके okay? लक्षा ठेवा इतने चुका होता तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का है सी आर टू चाह नहीं एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलक्युलेट करते नेक्स्ट नेक्स्ट एक्जाम्पल सी ए थ्री पी ओ फोर टू इधे पर न्यूट्रल स्पेसिज है सम कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर की ऐटम मध्य सग्या ऐटम या ऑक्सीडेशन नंबर से सम जीरो देन थ्री इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी ए मजेच का कैल्शियम कि नंबर मध्य तीन है बरबर ना मन थ्री इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी ए प्लस आता है इतने बी स्क्वेर ब्रैकेट घर ब्रैकेट बाहर टू लिखे है कारण का तर इतने बगा पी ओ फोर ट्वाइस है बरबर ना मत ट्वाइस मैं आधी इतने कौंस बाहर लिखुन घके टू देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी प्लस आता कौंसा मधे चार ऑक्सीजन प्रेजेंट है मनु फोर इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ हे दोन लिखे लक्षा ठेवा कसे लिखे थे पी ओ फोर ट्वाइस है मत दोन को पूर्ण कौंसा सा मनु कौंसा बाहर मैं दोन लिखे आ स्क्वेर ब्रैकेट मधे टर्म्स लिखेले हैं अशा प्रकार तुम्हें फॉस्फरस ऑक्सीडेशन नंबर कैलक्युलेट कराएगा है कैलक्युलेशन करा स्वता फाइंड आउट करा कैल्शियम सा टू घण का अल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम का है अल्कलाइन अर्थ मेटल है सो अशा प्रकार कैलक्युलेट करा नेक्स्ट एन एच फोर प्लस नाउ दिस इज नॉट न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिस इज अ आयोनिक स्पेसिज कारण का एन एच फोर वरती को चार्ज है प्लस चार प्लस चार मजेच ऐटम या ऑक्सीडेशन नंबर की सम कि प्लस वन क्या पूर्ण स्पेसिज वरती जो चार्ज दिल्ला तो इतने लिहाय ओके कैलक्युलेट करा नाइट्रोजन सा तुम्हारा काड़ाच है म ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच का ये प्लस वन यार अशा प्रकार तुम्हें कैलक्युलेशन करा पूर्ण ओके नेक्स्ट हियर इज होमवर्क फॉर यू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन ऐटम अंडरलाइन के ऐटम सा तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कराएगी है रेग्युलर जी तुम्हारी केमेस्ट्री जी नोटबुक है तैमे सॉल्व करा हा होमवर्क ओके होमवर्क वही मधे करू ना जी रेग्युलर नोटबुक है तुम्हारी सॉल्व करा ओके आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलक्युलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ओके रूल तुम्हारा लिहाय नसना है तो एग्जाम फक्त एल कैलक्युलेशन कराएगा है तो रूल जे हैं तो तुम्हें तुम्हार लक्षा रह शॉर्ट मे कुछ तरी लिखुन काड़ा समझू दया प्रत्येक ऐटम सा कसा ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जो ओके थैंक यू